こんにちはプロドローンインストラクターの橋本龍です今回の動画はドローンとは全く関係のないノイズキャンセリングイヤホンのレビューですドローン以外のものを買うのかっていうとカメラスキー関連以外はあまり買いませんがイヤホンヘッドホンだけは無意識に買っています特にノイズキャンセリングイヤホンヘッドホンは出張必需品なのでついつい買ってしまいます普段は b o s e のクワイアットコントロール30を使っています b o s e のクワイアットコンフォートは2を初めて買ってから1535355と3モデル4台買っていますなんで35を2回購入したかっていうのはラスベガス出張の際に車上嵐ホテル嵐にあって財布とパスポート以外の全てを盗まれてしまったからです帰りのラスベガスの空港でちょうど売っていたので買い直しましたまた国内出張用にはクワイアットコントロール30も持っています QC35 持ってるなら30いらないじゃんと思うかもしれませんが35は意外と大きい日帰りや3日間程度の国内出張だと邪魔になってしまうサイズ出張族ならわかると思いますでも全然満足できていない QC30 QC30 はバッテリーや基板が内蔵されているバブル時代の首飾りのような部分が首にまとわりついてとっても不快なんです夏の移動時は特に汗が張り付くような感じで気持ち悪いです以前ソニーのノイズキャンセリングヘッドホンやゼンハイザーのノイキャンヘッドホンも買ったのですが正直ボーズとの差が激しくて残念な結果になっていました Amazon の評価もかなり高くてレビュー系 YouTuber の動画でもいい評価だったので今回購入したのはソニー完全ワイヤレスノイキャンイヤホン WF-1000XM3 です今回は購入までがちょっと長かったですね毎週のように東京に行ってるんですが空いた時間を利用して新宿のビッグロで購入と思ったのですがなんと売り切れ次回は8月以降のとのこと諦めずに群馬が誇る山田電機新宿店に移動ここでも入荷待ちでした最後にヨドバシカメラにも行ったのですが当然のごとく品切れ次の打ち合わせがあるので新宿はタイムアップ打ち合わせを終えて新橋有楽町でも探したのですが品切れいいイヤホン秋葉店かなと思ったんですが電話で聞いたら品切れ結局東京では全て売り切れの予約販売のみとなっていましたアマゾンでも入荷待ちだったので諦めて群馬に戻りました高崎駅前の山田電機本店がまだ開いていたのでないとは思いつつも在庫確認をしたらなんと2食とも在庫あり群馬最強説がまた一つ作られましたそれでは早速開封していきたいなと思いますソニーのシュリンクテープ品質すごく高いですよねまあシュリンクテープの品質の高さとか低さとか言ってもしょうがないとは思うんですけどもこういった実際に機能には関係ない梱包の外側までこだわっているところがさすが日本の企業だなって思いましたアップル製品が登場して以来梱包のデザインとかも非常にこだわっていたので他社ソニーも含めた他社も梱包デザインが非常にかっこよくなってきましたねまた最近では海外で作って輸入して販売するというのがデフォルトとなっていると思うのでこの梱包サイズや梱包の形状が輸送コストを下げるためのデザインされているものだなというのがパッと見てわかるようになっています本体どうやって出すのかなと思ったら左サイドから引き出すような形で本体の中側の黒い箱が出てきましたこの黒い箱デザイン性はとてもいいと思いますそして一番上側にあるのが完全ワイヤレスノイズキャンセルイヤホンの本体右左そしてこのイヤホンを保管するためのケースこれは充電器が内蔵されているタイプです本体が実際視聴した時よりも小さく感じましたビックロで買いますと言って視聴したんですけどもまあ実際は買えなかったんですけどもその時はとても大きいなって感じたんですけども実際買って開封してみると小さく感じましたそしてタップしてコントロールするところに何か薄い
テープのようなものが貼ってあったんですけども剥がすのがめんどくさいのでそのままです形をちょっと見てみたんですけども左右がちょっと分かりにくいのかなと思ったんですがソニー製品共通の赤が右赤が右グレーが左という表記があったのでとても分かりやすいですね普段動画の編集に使っているのはソニーのモニタリングヘッドホンというものを使っているんですけどもその表記と似ています同じですねを定をする前にサイズを確認したいと思って QC30 とのサイズを比較してみましたイヤホン部分に関してはソニーの方が圧倒的に大きい気がしますが全体を見ると QC30 の謎のこの首飾りペタペタするところですねを含めるととても大きいですでさらにケースを比較してみるとこのソニーのケース充電機能付きのケースの方が QC30 のケースよりも3分の1くらいのサイズで済みますのでバッグの中身もまたよりまとまるんじゃないかと思ってちょっと安心しました。では早速ケースを確認していきたいなと思います。ケースはこういう形では立たないんですけども、まあ、そのまま持ちながら入れるっていう。まあ、外で使いそうなシチュエーションで入れてみようと思ったんですけどもパッと見左右が分かりづらいなと思ったんですがきっとこれは慣れてくれることを祈っています蓋の開け閉めが蓋の開け閉めが結構軽いのでバッグの中で蓋が開いちゃうような気がしますが、まあ、実際移動している時はこの蓋を開けてイヤホンは耳につけているのでアコが開くまで関係ないかなと思いましたレビュアー系の YouTuber の方々の動画を見たんですがこの蓋が高級感があってとってもいいって言われてたので本当かなと思って実際手に取ってみると僕から見た目だと高級感からは程遠いなって感じました確かにカッパー寄りのゴールドカラーの蓋の上部のところとブラックでコントラストがはっきりして高級感があると思うんですけども金型のこのゲートのところですね、金型の跡が見えてるので、まあ、おそらくそんなに高い金型を使ってるんじゃないだろうなと思いました付属品の確認をしたいと思います付属品で一番驚いたのがイヤーピースの数ですねイヤーピース2種類で1つは4サイズもう1つは3サイズ付属されていました一つはハイブリッドイヤーピースロングというものでもう一つはトリプルコンフォートイヤーピースですデフォルトでついていたのがハイブリッドイヤーピースロングの M サイズそして他にも SSSL と4サイズついていましたもう一つはトリプルコンフォートイヤーピースといって表面に発,光シリ発泡シリコンが施されたものです変わった感じとしてはトリプルコンフォートイヤーピースはちょっとヌルヌルした感じがして僕はあまり好きな感触ではなかったのでこれはつけるのをやめましたもう一つ付属していたのが USB Type-C の充電用のケーブルです最近は USB Type-C がほとんどになってきたのでまたケーブルが1種類増えたなぁと考えるとあまり嬉しくないですね他には取扱説明書や製品サポート登録のおすすめなどなどが入っておりましたトリセツがあったので一通り読んでみることにしましたイヤホンの付け方やタップした時の振る舞いなどが載っていて比較的親切だなと思いました最近はこの取説もネットからダウンロードして PDF で見るもしくはアプリをダウンロードしてその取説を動画で見たりするんですけども動画で見ると見たいところにパッといけなくて困るんですよねペアリングなんですけども NFC 機能がついているのでワンタッチ接続も可能だそうです僕の場合は Bluetooth の普通の接続の方法を試みる前にアプリからの接続を試みました
まあ、他にもいろいろ試してみたんですけどもこれは動画であまり見せるほどでもないかなと思うのでそこだけはカットして設定の方に進みたいと思いますのアプリをダウンロードした後に設定をしていこうと思ったんですけどもまずは本体の電源を入れてペアリングを試みようと思ったんですけども画面が出てくるんですけどもここでぐるぐる回って設定ができなくてまた同じ画面に戻ってという形を何回も何回も繰り返したような感じがしますので設定画面から Bluetooth でペアリングを行った後にもう一度アプリを立ち上げ直したらうまく設定が完了しましたペアリングも終わってアプリのダウンロードを済んだのでまずは本体の設定をしてみようと思っています坊主のアプリもあるにはあるんですけども単純にノイズキャンセルの聞き方が強いか弱いかっていう設定の変更だけだったのでちょっと残念だったんですけどもこのソニーのアプリに関しては非常に満足がいきましたイコライザーもついているので毎回毎回同じ音調で聞いていると秋が来るのでたまにはこうブーストを効かせてみたり高音を高くしてみたり中音を盛り上げてみたりして聞きながら時間潰しをするのにもいいかなと思いましたアプリの機能等も説明していても面白くはないと思うので実際のノイズキャンセルがどれだけ効くかっていうのを試してみたいと思いますノイズキャンセルのキャンセルプリって動画で表現するのって難しいと思いますそれなので今回はベランダから外の景色を撮りながらズームのガンマイクを使って音を録音しましたその録音した音のノイズをどれだけ撮るかによって今回の3種類の聴き比べをしてみたいと思いますまずはノイズキャンセルがない状態続いてボードの QC30 続いてボードの QC35 です。そして最後はソニー WF1000XM3 です。ソニーの WF1000XM3、かなりの高性能でした。まさか BOSE の QC35 を超えるノイズキャンセリング機能があるものがソニーから出てくるとは驚きです。これで僕もソニー信者になるとは限らないんですけども続いてどんどんどんどんノイズキャンセリングが出ることを期待したいと思いますちょっと一部の噂で聞いたんですけども坊主からもまた新しいノイズキャンセリングのヘッドホンだかイヤホンが出るみたいなのでそれも出たら買ってみたいと思います最後までご視聴いただきましてありがとうございますこの動画がいいと思ったらグッドボタンそしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますそれではまた。